ശ്രീബുദ്ധൻ പണ്ട് പണ്ട് ഹിമാലയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു കപിലവസ്തു ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ച ഒരു രാജകുമാരന്റെ ജീവചരിത്രമാണ് ഈ കഥ സുധോധന രാജാവായിരുന്നു രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് സുധോധന രാജാവിന്റെ പത്നിയായിരുന്നു മഹാമയ മഹാമയ ഒരു ദിവസം അതിഭയങ്കരമായ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു രാജാവ് രാജ്ഞിയോട് ചോദിച്ചു എന്ത് സ്വപ്നമാണ് നീ കണ്ടത് രാജ്ഞി പറഞ്ഞു പ്രകാശകിരണത്തോടെ ഒരു ഗോളം നമ്മുടെ അടുക്കലെത്തി അത് ഒരു ആനയുടെ രൂപമായിരുന്നു അത് നൃത്തം ചെയ്തു പിന്നീട് അത് എന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് ചേർന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ദിവസം സുധോധന രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിലെ ജ്ഞാനികളോട് സ്വപ്നത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജ്ഞാനികൾ പറഞ്ഞു മഹാരാജാവേ രാജ്ഞിയുടെ സ്വപ്നം സമൃദ്ധിയുടെ അടയാളമാണ് രാജ്ഞി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുകയും അവൻ ലോക പ്രശസ്തനാവുകയും ചെയ്യും ഈ വാർത്ത രാജകുടുംബത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകി ഒരു ദിവസം രാജ്ഞി യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ യാത്ര ചെയ്ത് ലുംബിനി എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അതിമനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടമായിരുന്നു അത് രാജ്ഞി അവിടെ വിശ്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം രാജ്ഞി ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി ആ കുഞ്ഞിനെ എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നു ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ രാജ്ഞി കൊട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം രാജ്യത്താകെ ഉത്സവ പ്രതീതി നൽകി എല്ലായിടത്തും ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നു സുധോധരൻ തന്റെ കുഞ്ഞിന് സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്ന പേര് വിളിച്ചു രാജകൊട്ടാരത്തിൽ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ ജനന ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുകയായിരുന്നു സമയത്ത് മഹാനായ ഋഷി അസിത അവിടെ എത്തി അദ്ദേഹം മരങ്ങളിൽ ഏകാന്തമായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഋഷിവര്യനായിരുന്നു രാജാവും രാജ്ഞിയും ഋഷിവര്യനെ യഥാവിധി സ്വീകരിച്ചു ഋഷി പറഞ്ഞു മഹാരാജാവേ അവൻ ഒരു സാധാരണ ആൺകുട്ടിയല്ല അവൻ രാജാവായി രാജ്യം ഭരിക്കുകയില്ല അവൻ ഈ ലോകത്തിന് ആത്മീയ അധ്യാപകനായാണ് മാറുക മാത്രമല്ല രാജ്ഞി ക്ഷമിക്കണം അവിടുന്ന് ഈ മർത്യ ജീവിതം കുറച്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉപേക്ഷിക്കും ഇത് കേട്ട് രാജാവും രാജ്ഞിയും കോപാകുലരായി എന്നാൽ അസിത പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിച്ചു രാജ്ഞി കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു രാജ്ഞിയുടെ സഹോദരി സിദ്ധാർത്ഥനെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ വളർത്തി ദയാലുവായ രാജകുമാരൻ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി സിദ്ധാർത്ഥ് ഒരു വലിയ കുട്ടിയായി മാറി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ഗുരു സുധോധന രാജാവിനെ കണ്ടു ഗുരു പറഞ്ഞു മഹാരാജാവേ സിദ്ധാർത്ഥിനെ എല്ലാം അറിയാം അവനെ ഞാൻ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു എനിക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവൻ എന്നെയും പഠിപ്പിച്ചു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സുധോധന് അഭിമാനം തോന്നി സിദ്ധാർത്ഥ് മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ അല്ലായിരുന്നു മറ്റു കുട്ടികളുമായി കൂട്ടുകൂടുകയും ഇല്ല യുദ്ധകാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ അധികം താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഒറ്റക്കിരിക്കാനും പക്ഷികളോടും മൃഗങ്ങളോടും കൂട്ടുകൂടാനുമായിരുന്നു താല്പര്യം ഒരു ദിവസം പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ് കുറെ അരയന്നങ്ങൾ അതിലെ പറക്കുന്നത് കണ്ടു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ ഒന്ന് അമ്പ് കൊണ്ട് താഴെ വീണു സിദ്ധാർത്ഥ് അതിനെ എടുത്ത് അമ്പൂരി തന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് അതിനെ തലോടി അപ്പോൾ ദേവദത്ത അവിടെ സിദ്ധാർത്ഥിനോട് പറഞ്ഞു അത് എന്റേതാണ് എനിക്ക് തരൂ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തർക്കമായി അവർ അവിടെ ഇരുന്ന സന്യാസിയുടെ പക്കൽ തർക്ക പരിഹാരത്തിനായി ചെന്നു സന്യാസി ചോദിച്ചു പ്രിയരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് എന്നോട് പറയൂ രണ്ടുപേരും നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു 
ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ജീവജാലങ്ങളെ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊല്ലാൻ അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് അരയന്നത്തെ പറക്കാൻ അനുവദിക്കുക രണ്ടുപേരും സന്യാസിയുടെ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിച്ചു അരയന്നത്തെ പറത്തിവിട്ടു അതിനുശേഷം സന്യാസി ഒരു പാമ്പിന്റെ രൂപം പൂണ്ട് വനത്തിലേക്ക് അപ്രത്യക്ഷനായി വിവാഹം വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രശസ്തനും സ്നേഹനിധിയുമായ ഒരു മനുഷ്യനായി വളർന്നു അവൻ അക്രമത്തെ വെറുത്തു രാജാവിന് തന്റെ മകനെ കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടായി രാജാവ് ഒരു ദിവസം മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു എന്താ സിദ്ധാർത്ഥ് ഇങ്ങനെ അവൻ അക്രമത്തെ വെറുക്കുന്നു അവൻ ഒരു വലിയ രാജാവാകണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു രാജാവാകണമെങ്കിൽ അവൻ ശക്തനും ഭരണത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവനുമായിരിക്കും അപ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞു മഹാരാജാവെ രാജകുമാരനെ വേഗം തന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുക സുധോധന രാജാവ് സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ വിവാഹം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം അയൽ രാജാവായ സുപ്രക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ സിദ്ധാർത്ഥിന് വിവാഹം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു എന്നാൽ സുപ്ര രാജാവ് അറിയിച്ചു തന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ആൾ നല്ല വില്ലാളിയും യോദ്ധാവും കുതിര സവാരി അറിയുന്നവരും ആവണം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ വിവാഹം ചെയ്ത് നൽകൂ എന്ന് സിദ്ധാർത്ഥ് അതിലെല്ലാം വിജയിച്ചു സിദ്ധാർത്ഥ് യശോധര രാജകുമാരിയെ വിവാഹം ചെയ്തു സുധോധന മനോഹരമായ മൂന്ന് കൊട്ടാരങ്ങൾ മകൻ വിവാഹ സമ്മാനമായി നൽകി ചുറ്റും മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടവും വലിയ മതിലുകളും ഉള്ളതായിരുന്നു കൊട്ടാരങ്ങൾ രാജകുമാരന് ഇഷ്ടവിഭവങ്ങളും സംഗീതവും എല്ലാം കൊണ്ടും സ്വർഗതുല്യമായിരുന്നു കൊട്ടാരം സിദ്ധാർത്ഥ് കുറെ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ചു അതിനാൽ പുറം ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെയായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ് സമയം കടന്നുപോയി സിദ്ധാർത്ഥിന് ഒരു കുഞ്ഞു പിറന്നു രാഹുല സുധോധന രാജാവ് സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ സിദ്ധാർത്ഥിന് കൊട്ടാരത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ലോകത്തെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് രാജാവിനെ അറിയിച്ചു രാജാവ് പറഞ്ഞു നീ വളരെ ദയയുള്ള മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നിനക്ക് കാണുവാനും സഹിക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല എനിക്ക് നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ കാണണമെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥ് പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ ജീവിതം എനിക്ക് കാണണം എനിക്ക് ലോകം കാണണം എന്നെ അനുവദിക്കൂ അച്ഛ എന്നാൽ നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു രാജാവ് മന്ത്രിമാരോട് കൽപ്പിച്ചു നാളെ സിദ്ധാർത്ഥ് പോകുന്ന വഴികളെല്ലാം മനോഹരമാക്കണം ഗൃഹങ്ങൾ അലങ്കരിക്കണം ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ കാണരുത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നഗരത്തിലെ എല്ലാവരും സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കണം ഇത് എന്റെ ആജ്ഞയാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് നഗരത്തിലൂടെ സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ആരാണത് ഭടന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കണ്ടു ഭടൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു അസുഖ ബാധിതനാണ് മരണത്തെ കാത്തുകിടക്കുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ് ചോദിച്ചു എന്താണ് മരണം ഭടൻ പറഞ്ഞു മരണം എന്നാൽ ജീവിത അവസാനമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ ഇത് എനിക്കും യശോധരയ്ക്കും എല്ലാം അതെ എന്ന് ഭടൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു സിദ്ധാർത്ഥ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ഇതിനുശേഷം സിദ്ധാർത്ഥിന് ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത അവസാനത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥ് കൊട്ടാരം വിട്ടു കാട്ടിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹം കാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ആടയാഭരണങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ഒരു സന്യാസിയെ പോലെയായി സിദ്ധാർത്ഥ് യാത്രയിൽ പല സന്യാസിമാരെയും കണ്ടു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു 
സിദ്ധാർത്ഥ് മഗതയിലെ കാട്ടിലെത്തി അവിടെ അരദ എന്ന സന്യാസിയുടെ ശിഷ്യനായി തീർന്നു താൻ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ അവിടെ നിന്നും മുനിയുടെ അനുവാദം വാങ്ങി തന്റെ യാത്ര തുടർന്നു സിദ്ധാർത്ഥ് ഗയ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ അദ്ദേഹം കഠിനമായ തപസ് നടത്തി ആറു വർഷം ഉറക്കവും ഭക്ഷണവും ഇല്ലാതെ തപസ് ചെയ്തു സിദ്ധാർത്ഥിനെ കാണാൻ അസ്ഥിക്കൂടം പോലെയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം സുജാത എന്ന സ്ത്രീ സിദ്ധാർത്ഥിന് ഭക്ഷണം നൽകി സിദ്ധാർത്ഥ് അവരോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ നിങ്ങൾ നൽകിയ ഭക്ഷണം എനിക്ക് ശക്തി നൽകി ഞാൻ എന്റെ അന്വേഷണം വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് ബോധി വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ധ്യാനത്തിലിരുന്നു മര എന്ന ദുഷ്ടശക്തി സിദ്ധാർത്ഥിനെ പലവിധത്തിൽ ശല്യപ്പെടുത്തി മര ചോദിച്ചു നീ ഒരു രാജകുമാരനാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് എന്തുകൊണ്ട് നീ രാജാവായില്ല ലോകം ഭരിക്കേണ്ട ആളല്ലേ നീ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു സിദ്ധാർത്ഥ് ഒന്നിനും ഉത്തരം നൽകിയില്ല തന്റെ ധ്യാനം തുടർന്നു സിദ്ധാർത്ഥിന് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലായി കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് കാരണം മോഹമാണ് എന്ന് ശ്രീബുദ്ധൻ എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടു ബനാറസിൽ തന്റെ ആദ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി പല സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ അനുയായികളും ഉണ്ടായി അതിൽ സാധാരണക്കാർ മുതൽ രാജാക്കന്മാർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകമെമ്പാടും ബുദ്ധിസം പ്രചരിച്ചു ബുദ്ധ കഥകൾ ബുദ്ധൻ തന്റെ അനുയായികളോടൊപ്പം ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരു തടാകം കടന്നു പോകണമായിരുന്നു അവർ തടാകത്തിന് സമീപം എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നു ബുദ്ധൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ആ കാണുന്ന തടാകത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ജലം കൊണ്ടുവരൂ അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ചിലർ തടാകത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നത് കണ്ടു ആ നിമിഷം തന്നെ ഒരു കാളവണ്ടി തടാകം കടക്കാൻ തുടങ്ങി തൽഫലമായി ജലത്തിൽ വളരെയധികം ചെളി നിറഞ്ഞതായി മാറി ശിഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു ഈ ചെളി നിറഞ്ഞ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക അതിനാൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു ബുദ്ധനോട് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ജലം വളരെ ചെളി നിറഞ്ഞതാണ് അത് കുടിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അപ്പോൾ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ മരത്തിന്റെ അരികിൽ അല്പം വിശ്രമിക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം വീണ്ടും ബുദ്ധൻ ശിഷ്യനോട് തടാകത്തിലേക്ക് പോയി കുടിക്കാൻ ജലം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ശിഷ്യൻ അനുസരണയോടെ തടാകത്തിനടുത്തേക്ക് പോയി ഇപ്പോൾ തടാകത്തിൽ ശുദ്ധമായ ജലം ഉണ്ടെന്ന് ശിഷ്യന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം മുകളിലെ ശുദ്ധമായ ജലം ശേഖരിച്ചു ബുദ്ധന്റെ അരികിലെത്തി ജലം നിറച്ച കുടം നൽകി ബുദ്ധൻ ആദ്യം ജലം നിറച്ച കുടത്തിലേക്ക് നോക്കി അതിനുശേഷം ശിഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുറച്ചു സമയം നൽകിയപ്പോൾ ജലത്തിലെ ചെളിയെല്ലാം മാറി ഇപ്പോൾ ജലം ശുദ്ധമായി ജലം ശുദ്ധമാക്കാൻ ഒരു ശ്രമവും നടത്തേണ്ടി വന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും അത് അസ്വസ്ഥമാകുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നൽകുക അത് തനിയെ ശാന്തമാകും നമ്മൾ ഒരു ശ്രമവും നടത്തേണ്ടതില്ല മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാവരും ബുദ്ധന്റെ വാക്കുകൾ ബഹുമാനത്തോടെ കേട്ടിരുന്നു ഗുണപാഠം എല്ലായ്പ്പോഴും ശാന്തത പാലിക്കുക ഒരിക്കലും തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുത് സംടൈംസ് ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ ഗൗതം ബുദ്ധ സ്റ്റോറി വൺസ് ഗൗതം ബുദ്ധ വാസ് ട്രാവലിംഗ് 
from one town to another town with a few of his followers. While they were travelling, they happened to pass a lake. They stopped there and Buddha told one of his disciples, I am thirsty. Please get me some water from that lake. The disciple walked up to that lake. When he reached there, he noticed that some people were washing clothes in the water. And right at that moment, a bullock cart started crossing the lake. As a result, the water became very muddy. The disciple thought, how can I give this muddy water to Buddha to drink? So he came back and told Buddha, the water in there is very muddy. I don't think it is good for drinking. Buddha said, don't worry. Let us take a little rest near this tree. After about an hour, Again Buddha asked the same disciple to go back to the lake and get him some water to drink. The disciple went back to the lake. This time he found that the lake had absolutely clear water in it. The mud had settled down and the water above it looked good. So he collected some water in a pot and brought it to Buddha. Buddha looked at the water and then he looked at the disciple and said, See, you let the water be and the mud settled down on its own. You got clear water. It did not require any effort. It is the same thing with our mind too. When it is disturbed, just let it be. Give it a little time. It will settle down on its own. You don't have to put in any effort to calm it down. We can judge and take best decisions of our life when we stay calm. Everyone looked at Buddha with respect. Today they got one more very important life lesson. Moral Always stay calm and never take hasty decisions.